estoy. Hoy es viernes con V de Manuel Paz. ¿Qué tiene que ver? No, no, no sé, importa. eso tuvo... <risas> Bienvenido, Manuel, querido. Manuel, buenos días. ¿Eh? Buenos días, ¿cómo están todos por allá? Para bien. que no digan que Manuel no le va a la cele, todo rojo está. Oye, está bien combinado con el fondo y todo, mira. Tremere, y pifiando, bueno, sí, sí. Y sí. pifiando ese premio escena de los viejos que parecía el chupacabra deformado ahí al lado, <risa> mírenlo. Verdad, y, no, y tú sabes que sostiene los libros de una manera excelente. Ah, 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 Manuel, eso, eso no podemos ponerlo de sostener libros. A mí me encantaría poder pifiar uno, lamentablemente no tengo la capacidad que tú tienes para tenerlo. Pero, pero el uso que le estás dando, no sé si es el apropiado. Pifiarlo en televisión es correcto. De telelibros. De telelibros. Oye. Oye, pero no, mira, 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 está bien. Está, está bien. chévere, sí, está chévere. Sí, está Star bien. Wars se acuesta bien. Me da miedo que se caiga. Oye, ¿cómo estás, Manuel? Cuéntame algo. El tema de los TikTok. Ya tenías TikTok, te costó abrirlo, indagar. ¿Cómo te fue? Él no tenía, recuerdo. Me parece. Está serio, está serio. Okay. Tenías TikTok, no tenías TikTok. Caí en el abismo del TikTok por culpa de ustedes. No, 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 no. Un aplauso, por favor. No, 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 déjenme, déjenme decir que no, porque nosotros no fuimos quienes te retaron. O sea, tienes que hablar con tus compañeros, con tus colegas. Ah, cierto. Has, has sido retados, ellos son los responsables. Aquí todo empezó con Luis Gustavo, una pequeña bolita así que fue creciendo cada vez más. Así que si alguien tiene la culpa de todo en el mundo es Luis Gustavo. Eso es verdad. diriges a él. Y sé que nos está viendo. Saludos, corazón. Yo, o sea, les cuento algo rápido. O sea, yo cuando inició esto del TikTok, yo dije, ah, bueno, pues yo voy a crear mi cuenta porque me gusta tener la misma, que sea la misma del Instagram y todo, para que sea una sola. Y la creé y lo borré. <risa> no te lo puedo creer. Y ahora te puedo abrir una nueva porque no se acordaba la clave. No, sí me acordé. Ah. Sí me acordé porque la tenía apuntada. Muy bien. Pero bueno, nunca había hecho nada. No entendía eso, no entendía eso. ¿Por qué? ¿Qué era eso? No sé. Bueno, me es explicó un... mi hijo de. Me explicó mi hijo de 10 años. Mira. Ahí está. Es un método, es un método de descomprimir el aislamiento y también la necesidad de estar arriba en un escenario que sufrimos mucho. Por lo menos uno hay una sí. pequeña catarsis. Eh, sí. sí. Excelente. Pero hacerlo en una semana. Eso. Pero hacerlo en una semana. Es estresante. Bueno, eso puede ser, eso puede sí, ser. Sí, claro. Sara, recordémosle a la gente, y Caro también, que en la tele hay un pequeño delay con los TikToks. O sea, uno va a ver un pequeño desfasaje de labios y sonido. Si quiere verlo correctamente, a la cuenta directo de Manuel, ahí lo va a ver en perfecta sincronía para que no digan, pero este chico no, no, no coordina. No, es la tele sí, lo hace. que da ese delay. ¿Sí? Exacto. ¿Vamos a verlos? Estamos Vamos listos. a verlo. Se viene la tira. Ahí va. Play. Espera que Miki... ¿Siente que su esposa lo domina? Eh, Dile que no. No, doctor. <risa> la cara, me encantó. Miren, miren, miren el ceño triste diciendo es verdad. Todos sabemos que es verdad. Y todos sabemos quién conoce a Manuel que la mujer lo domina, ¿no? Ay, qué buen TikTok. Eh, sí. Quiero ver otro, quiero ver otro. Sí, sí, vamos a la tira, vamos a la tira. <risa> Oye, han salido bastantes TikTok nuevos que en verdad yo no los había visto. Eh, Oye, abandonamos, abandonamos, ey, nosotros abandonamos TikTok. Okay, nosotros horror, abandonamos. A ver, a ver, a ver. Que él está muerto. ¿Y luego? Creo que. Póngalo de vuelta. Hay que ponerlo de vuelta. Sí, sí. De vuelta que no entendimos nada. Ahí va. Buen cuchillo ese, ¿eh? 911. Creo que maté a mi novio por accidente. Ok, tranquila. Primero asegúrate que él está muerto. ¿Y luego? Esos son los chistes que yo haría. Es o sea, qué bueno. fuerte. Ey, ese, ey, ey, ese es muy, Voy a hacer ese TikTok. Ese es muy bueno. Wow. Demasiado bueno. Por favor, ah, asegúrese que mira está las muerto. Preguntas, mira las preguntas que se hacen. O sea, y, y en verdad. No Pero no mira, en una situación de pánico, tú llamas a una asistencia y te responden eso y tú lo haces, es culpa del man, no es más culpa tuya. No, Ay, estaba vivo, pero lo maté porque me lo pidió el man de... Ya está. Asegu Exacto. Sí. <risa> está bueno. Y si te lo pide con acento raro, pues más. Raro. <risa> Tenemos Vamos a ver, a ver. Otro. Y le robó el switch al nene, qué mal. ¿Cómo me le va, señor? Buen día. Hola, buenos días. Queríamos preguntarle para nuestras redes sociales, ¿cuál es el trabajo de sus sueños? Eh, bueno, yo en mis sueños no trabajo. <risa> este lo habíamos escuchado. Este Ese sí. lo habíamos escuchado, sí. Ay, está yo bueno, no, está qué bueno. Friti. Manuel, creemos y son, que... Y son cortos. Sí, 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 sí mira, cortos, pero son bien buenos. Ah, pero falta uno. No podía pedirme mucho. Falta uno, falta no, uno. La pregunta es, mucho. Manuel, ¿vas a seguir despuntando el vicio de TikTok o fue solo para aquí y nunca más? 
Eh, yo creo que voy a hacerlo como un experimento social. Ok. okay. ¿Tú sabes por qué? Y te lo digo, porque yo antes que, yo soy, también soy actor, teatrista, pero me he dedicado más a escribir, yo soy más dramaturgo y tengo citas y ahora con la feria del libro, entonces tengo citas dije, de libros y estas cosas y siempre nada más tienen 10 likes entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer un TikTok que ya me di cuenta que va a tener más likes y más reproducciones y lo pongo al lado de una cita para <risa> ver si la gente ve el TikTok eso, y eso ve es cita. pensar eso es ser como sí. los romanos, pan y circo <risa> hermano, pan y circo, tú le das circo a la gente y ya está <risa> exacto a ver, vamos a ver el último <risa> Ay, qué chulo. Prosiga. Mm, gracias. No, dígame. ¿Cuándo se te acaba el aceite de oliva? ¿Usas el de Popeye? Oh, calles. Me, me no, no. Va. Es que nunca me lo había cuestionado, maestro. Ese es como un chiste de Pablo, igual. Ese, ese o sea, es lamentable. Ese es Pablo hasta para mí, ¿eh? De verdad. Carolina, que es un poquito más, más joven. Olivia era la. Sí, la yo novia. sé, la novia de ah, Popeye. Okay, ¿Qué okay. pasa? Oye, ¿Qué, ¿qué pasa? mamá Popeye, por Dios? No olvido que ya cumples 30, perdón, se me va, se me va la idea. Yo no cumplo 30, sí. I'm so sorry. Bueno, Manuel. Wait a minute. Que nosotros nos gusta dar este espacio a los teatristas siempre y compartir con, con ellos, en este caso contigo, un poquito, no solo de su carrera a través de fotos, sino este, de sus sentimientos con el teatro y demás. Sabemos que, como dijiste, no solo eres actor, sino también eres guionista, escribes, te gusta escribir, eres dramaturgo. Eh, y yo sé que eres una persona bastante abocada y que siente bastante el teatro en cualquiera de sus facetas, porque te he visto en varios roles, todos relacionados con el teatro. Eh, ¿Qué se siente? ¿Cómo fue que empezaste esta pasión por el teatro? ¿De qué forma antes de empezar a ver tu recorrido? Bueno, yo empecé escribiendo, sabrás. O sea, yo empecé escribiendo mis, mis, mis obras de teatro. O sea, en la escuela cuando nos ponían a leer estas obras, pues yo le decía a la profesora de español, digo, oye, pero ¿por qué no lo dramatizamos? Y la profesora que ¡ay! ¿Pero quién va a hacer eso? Digo, yo lo hago. Yo lo hago. Entonces lo, los muchachos dicen, ay, pero es mucho más fácil que tú lo leas, haces el texto y nosotros después ya hacemos lo que tú nos digas. Digo, está bien, perfecto. Y hacíamos, <ríe> y hacíamos eso. Y Oye, así por ejemplo, mi compañero de la secundaria. Yo te voy a decir algo. Entonces, es, esa profesora es bien fresca. <risa> esa profesora es bien fresca porque una buena profesora no. de español o literatura dice, sí, chicos, vamos, le, les voy a enseñar cómo se hace porque se supone que eso corre no, por no. su buena su pasión. ¡Qué fresco! Pero mira, al contrario, yo creo que esa profesora lo que hizo es, si, si ella sabe que los estudiantes no leen, ella hizo otro método o de otro método para que todos aprendan su clase. Y yo También. creo que... Y de ahí, yo Pero se lo, lo tengo que él. agradecer mucho porque lo de ahí él. surgió estas ganas de Manuel Paz. Bueno, no. Seguir. Carolina sí, dice viendo. que surgió de ti, no de la profesora, pero bueno, por ahí surgió de él, pero la profesora fue inteligente y le dio lugar a él para que surja con la de Fénix. ¡Claro! Sí, sí, pero mira que empecé en teatro actuando ya cuando después que me gradué, porque nadie me iba a pagar mi curso. Mi papá dice, no, yo no te voy a pagar ningún curso de actuación, así que tuve que graduarme en la universidad para pagarme mi curso para empezar a actuar. Y ahí llegó un momento en donde, que se lo tengo que agradecer, la gente dice que yo lo digo con... Con Saña, no, no, yo estoy muy agradecido de ese director de teatro que en algún momento me dijo, Manuel, tu voz no me gusta en escena. Wow. ¿En serio? ¿Y, ¿Y cómo lo quedé? tomaste? Muy mal, <risa> muy mal, Te claro. muy mal, yo dije, chuleta, mi carrera se fue al, al traste, pero dije, dije, ¿sabes qué? No, yo voy, a, yo voy a escribir mis obras, yo voy a crear mi propia productora, yo voy a elegir mi personaje y voy a, a contratar a un director que me dirija, y si al director no le gusta mi voz, pues lo voto y busco otro, ¿no? porque yo soy el productor. Claro. Así que... No, me encanta. Así que, que vea... Oye, me ha encantado porque eres, de, eres la muestra, o sea, de verdad, real, de una persona perseverante y que independientemente que le llegan los no en su vida, dicen, ah, bueno, si usted me dice que no, no hay problema, yo déjeme, por acá. Déjenme completar no. algo también a esto que dice él, porque todos convivimos. Sí. Se quiso dedicar al teatro o se dedica... Eh, sepa que se convive con muchas frustraciones pero es por... importante entender sí. que ningún director, por más que incluso uno lo admire o le guste o le apasione, tiene la verdad absoluta, claro. no hay un solo método Exacto. de actuar, un solo método para meterse en un personaje claro. como no hay un gusto universal ¿qué quiere decir eso? ese director que a él le dijo no me gusta mi voz, no quiere decir que la voz de él sea mala, Exacto. simplemente a él no le gusta su voz, perfecto, Correcto. no, no trabajará con él 
Pero sí, eh, no. quiero que quede claro que si a alguien alguna vez le llega algo así, no tiene que tirar la toalla Exacto. y ya. Nunca. Porque no hay una verdad nunca. absoluta. Eso nunca es importante. Verdad. Es que le pasó a J-Lo cuando ella iba a sus clases de baile, de actuación y de, y, y de canto, se encontró con muchos coaches que le decían que ella no sabía bailar, ni cantar, ni actuar. Y J-Lo, o sea, que yo sepa hoy lo hace Mira, y muy bien. Le voy a empezar a decir J-Lo Manuel, J-Lo no. Paz. Pero es que es así, sí, te vas a encontrar muchas claro. personas en el camino que te digan que no, pero puede que a esa persona no le guste, no significa que tú seas malo. Eso es y importante. ahí está el de, de buscar el norte y de verdad buscar lo que realmente te gusta y te, y te apasiona. Y mira, tengo mi productora ya tiene 10 años, Producciones Vórtice, ya Un tiene aplauso, 10 años favor. haciendo obras. Mira, acá te aplaude este... Sara. Un aplauso por favor. Una persona echada para adelante. Sí. Y no sé si le, y si no sé si me permiten decirlo, pero el día de ayer, antes, este, yo estaba muy emocionado porque este, recibí un premio de dramaturgia y con mi obra grande, me lo gané ayer, estaba, estoy súper feliz, pues... junto con otra pana, eh, y se va para Bogotá el otro año. ¡Wow! ¡Otro aplauso, otro aplauso, otro aplauso! No podemos ver el premio porque ese premio está sosteniendo el papel toalla de la cocina para que no, no se vaya no también. Mismo. No es el mismo, Pablo, no es el mismo, no. otro premio. Por eso, es otro premio que está sosteniendo otra área de la casa. Es, es un apuntador la pared Exacto. también para que no se rompa, así que muy bien. Y, sí, y aprovechando también para que sepan que eh, en, esa, en esa convocatoria quedamos dos panameños y el otro panameño que quedó fue mi compañera Nicole Dillman con su obra... Eh, este, no te metas con el gato, que también la van a montar el otro año acá. O sea que dos panameños estamos Me encanta, traspasando divino. fronteras y uno es Fabuloso. una mujer. Así que Qué felicidades bien. a Nicole, que yo sé que está viendo el programa. A Nicole, Qué bella, felicidades. felicidades. Manuel, antes de empezar el recorrido de fotitos que seguramente nos has enviado y demás, este, quiero saber desde tu lugar, con, con, el, con el hecho, estás hablando de lo que se va a montar el año que viene y demás, eh, y sabemos tu pasión por el teatro en todas las facetas, ¿Cómo estás tomando todo este proceso actual donde hay mucha incertidumbre con los teatros? Eh, sabemos que por más que haya abierto nuevamente el Teatro Nacional y haya algún que otro teatro que sea de los propios dueños, todos estos teatros que hay en Panamá, esta gran movida cultural que hubo de muchos teatros privados, este, hay muchos que están en riesgo, en jaque, hay otros que están condenados ya a cerrar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás tomando todo este proceso que está pasando aquí con la cultura, con el teatro puntualmente dicho? Ok, yo, yo quiero eh, un poco transformar un poco tu pregunta. La, la transformación, si, se, si te has dado cuenta, viene del público. El público en estos momentos está pidiendo a gritos material para ver porque está en sus casas. Claro. Entonces nos hemos dado cuenta, o espero que el público se dé cuenta, que salir al teatro, salir al cine, eh, que salir a, a tomarse un café o simplemente conversar, es, los está necesitando entonces es algo que esta pandemia nos ha dejado para que reflexionemos y esperemos que cuando esto pase el público se vuelque a estas salas que los van a estar esperando porque en efecto la, sé que lo han extrañado sé que han extrañado ir al teatro sé que han extrañado ir al cine sé que eso lo han extrañado y creo que eso no va a morir por esa misma razón eh, y bueno Estamos, hay muchas eh, ideas eh, que se contraponen, dice que el teatro no es, no es virtual, etcétera, etcétera, pero va, tenemos que tratar de mantenernos vivos y, te, y tratar de mantener esa, esa, esas ganas que nosotros tenemos de darle al público muchas otras, nuestro trabajo, ya sea a través eh, de, de las cámaras de televisión, ya sea a través de las plataformas, pero lo importante, sea teatro o no, que nosotros nos debemos al público y el público lo que quiere es vernos y vamos a hacer lo que sea para que ellos nos sigan. Y esta forma de hacer teatro digo, es buena por lo menos para la gente del interior que nos claro. ve, que nunca tiene la suerte o muy pocas veces tiene la suerte de poder ver las obras de teatro. Aquí con Carolina decíamos, qué pena que salgan Exacto. tantos teatristas que nosotros sabemos que son tan buenos, que brindan tanto trabajo de calidad y que aman tanto lo que hacen y que en el interior no tengan la suerte de poder ver todas estas Exacto. obras, porque no hay casi teatro. A mí me ha tocado dos veces solamente ir a hacer obras, por ejemplo, a Chiriquí. He, he ido de giras al interior, pero con obras muy grandes. Pero con obras más chicas me ha tocado ir dos veces a Chiriquí. Y el agradecimiento del público es increíble. Este, es increíble. Entonces, nosotros sabemos sí. que en el interior gusta mucho el sí, teatro sí, también. Sí, el apoyo también. Así el arte, por, el, el arte, arte en, en general. general. Porque te lo puedo decir, yo como Miss también siento que en las provincias te apoyan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, es lo que, lo que dice Pablo. 
aquí nos ven tantas personas del interior, de las provincias, que seguramente les gusta, pero como no tienen la oportunidad de verlos, todavía no hacen ese match con muchos que salen aquí y pueden ver su talento a través solamente de mujer, pero me encantaría bueno, que los vieran en ahora, obras, en escenarios, porque por, fue increíble. Por lo menos en lo virtual pueden saciar un poquito el deseo, digo, ¿no? Claro. Es, una, es una parte positiva claro. viendo esto, ¿no? Viendo todos los TikTok, por supuesto. ¿eh? <risa> oye, oye, mi compañero... Mis compañeros de secundaria escucharon, el, eh, están viendo el programa, se acordaron de las obras, así que les mando saludos a mis compañeros del Instituto Paranormal. ¿De qué colegio? ¡Qué bello! Y todavía están vivos, colegio? mira, egresados oh. de 1945, qué locura. ¿Pero de qué colegio? ¿De qué promoción? ¿De qué año? La promoción... La promoción es, 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 del <risa> Instituto Latinoamericano. Oh, era compañero de Rose. Instituto de Latinoamericano. De la promoción okay. de ser. <risa> me encantó, me encantó. Bueno, vamos a ver la gira de Salud, fotos. Saludos para ellas. Sí, saludos para ellos. Ellos, ellas. Y ellas. ellas ellos. Vosotros, ellas y ellos. vosotros y ellos. A ver qué tenemos. ¿Qué ha mandado Manuel? Manuel estaba también en la casa de Bernarda Alba, tú sabes, ¿no? Sí. Era uno de los sí. sometidos por Bernardo. Sí, sí, sí. A ver. Cuéntanos de esta ah, obra sí. de teatro. Oh, wow, esto no es una obra. Esta es de 1900, ¿no? No, eh, eso, eso creo que va, va a pasar en, en, en un canal pronto por ahí. Este, que está, eh, hice del, del presidente Ernesto Telefebre. Ah, ok. Wow. Este, así que, para okay. que vean ahí que la transformation. Mira. Eh, eso lo hizo mi amigo Jaime Ávila, el vestuario, así que estabas... Eso lo firmamos en la presidencia. Qué wow. ojo, ojo, entrando ahí al Palacio de las Garzas, ojo. Wow, wow. Sí, sí, bueno, sí, sí, ahí está. Esperemos ahí está, verla está. pronto. Todo actor, yo le digo siempre a Carolina que Oye, todo actor quiere hacer este, alguna vez algo de época, porque creo que no hay algo más lindo que caracterizarse de esa época. Historia. Sentir que uno vivencia esa época y ahora que aquí lo vemos con ese peinado de techo a dos aguas, muy lindo. Sí, muy lindo, ¿ah? ¿eh? ¿Te gustó? Muy lindo, gustó? pero lo puedes aplicar para tu diario vivir, Manuel. ¿eh? Te va a ir muy bien no, con ese peinado. Creo que no. Creo que, creo que no. no. Pero no. El, el vestuario está increíble, eso sí. Es el sí, sí, el sí, Titanic sí. Y Acá cuando sacó su primer disco... <risa> es un motorizado. Eh, no, soy un marinero de la no. época victoriana. Eso ah, fue Dorian en Gray. el retrato de Dorian Gray. Oh, buena. Wow. Sí, la primera obra de producciones Huertes se hace 10. Ay, ¿y ese quién es? Ah, mira. <risa> no sabía que había mandado esa. Sí. ¡Soy un vampiro! ¡Oh, wow! ¡Crepúsculo! Cuéntanos, wow. esa experiencia, cuéntanos que, con, cuál es la diferencia, o sea, de hacer de vampiro. Sí, los cambios de plan. Los de cambios, errores. el maquillaje es como horas de transformación. Sí, 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 sí. Ahí nos pusimos hasta una... Nos mandamos a hacer los dientes con unos odontólogos para poder hablar de manera correcta y fue interes, súper interesante. Sí, igual bueno, hablar de manera locura? correcta con los dientes. De Oye, pero todo. hay unas gomitas que tienen, dije, dientes de... Ah. Sí, pero cuando estás hablando en la obra, ah. se te puede ir el diente ah. al público. ¿no? Exacto, aparte son los que tienen atrás que están unidos con uno habla que parece que cuando estás hablando con eso, que es como un, un vampiro ah. sequioso. Estaba molestando, estaba molestando. Acá, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos? Homeless. Ese es un... ¿Te acuerdas que yo les dije que yo siempre eh, actúo en mis obras, verdad? Porque yo siempre elijo un personaje para mí. Bueno, ahí estoy <risa> actuando. Para, eh, ese es Frankenstein. Eso fue en el 2012 y estaba haciendo uno, el personaje de Félix, el, el, la primera víctima de la criatura de Fran. Oh, wow. Okay. El primero que me mató. Eres como Tarantino que actúa en sus películas. O sea, que claro, perfecto. Y aquí tan ah, serio. Ahí está, ve, el, ese fue hace poco en la casa de Bernarda Alba, que fue una, un montaje diferente. O sea, saben, los que conocen la casa de Bernarda Alba saben que todos los, la, los personajes son femeninos. Y nosotros acá lo hicimos con hombres. O sea, okay. estaba haciendo el personaje de Martirio, la coja. Aquí nos tocó, nos tocó tener a varios de ustedes del elenco eh, y siempre que sale uno se lo dio de vuelta. Felicidades por esa apuesta. A sí. los que nos tocó verla, eh, nos encantó y nos hubiera gustado que hubiera estado más tiempo, pero bueno, sí. la verdad que felicidades. Sí, sí, sí. Fue, fue, un, fue un, un reto muy grande porque es, estar en el pellejo de un personaje femenino y de nuestro cuerpo de hombre, pues nos hizo entenderlas mucho más a ustedes, mujeres. Eso. ¡Qué bueno! Oh. Que vengan más Todos hombres los hombres, así. exacto. <risa> Todos los hombres deberían entonces pasar por eso. No, y el vestuario de Bernarda Alba, propiamente dicho que Bernarda hizo su propio vestuario, para todos es un fenómeno como vestuarista también. Así que se veía muy bien eso de coloquial y convención hablando como mujeres, pero siendo hombres, hombres, no eh, hombre de grillo, no, no, un hombre de verdad, 
pero con un vestuario que es como un vestuario híbrido, por decirlo así, como una sotana media sí. entre, entre sotana de, de monja. Muy locura. Muy bueno, la verdad. Sí, sí, muy bueno. Muy buena apuesta. Sí, sí, sí. Queremos volverla a poner. Tenemos muchas invitaciones a, 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 para ponerla en... Pero dentro de la pandemia y ya, pues, tenemos bueno. que estar en pausa, no decimos que no se va a montar en pausa, estamos. Muy bien, claro. esto parece una morgue, no sé qué es esto, pero... Yes, esa... Ah, sí. No, la, la anterior. Ahí, la, bueno. anterior. la anterior, era, en serio, era como una era morgue. Era una morgue, ¿no? Sí, era una morgue, este, estábamos montando autopsia psicológica, fue una, la obra ganadora del premio Ricardo Miró, escrita por este servidor, y bueno, la montamos en el Teatro en Círculo, y obviamente la morgue es... Este, una, una creación de Rafael Navarro, el gran escenógrafo. Así que nos sentíamos como si estuviéramos en una morgue. Mira, Manuel, ¿te gusta el cuadro que tenemos atrás? ¿Es un, es un Rafa? Es un Rafa Navarro. Sí, 3D. ¿Cómo es un sabes? Rafa. Rafa me, nos escribe es, al chat. Clarito. Estaba la pared blanca y nos escribe al chat y me dice, por favor, me está dando un desprendimiento de retiro. <risa> Les voy a mandar un cuadro para esa pared sí. blanca. Y dicho y hecho, sí. apareció Rafa con su camionetita Mágico. y nos trajo el cuadro. Un fenómeno, Rafa. Sí, Rafa. Grande. Rafa es un monstruo, de verdad, de sí. la escenografía. Nos sentíamos en una morgue ahí. Algo muy divertido, tú que no estamos sé. viendo el premio escena, es cada vez que hay una nominación a mejor eh, escenógrafo en, en los premios escena, a mejor escenografía, una obra es Rafa contra Rafa contra Rafa contra Rafa. <risa> y, capaz, decir. y capaz una terna es otro, y el, y el otro pone una cara de por qué me toca esto. Es muy bueno, muy bueno. Sí. Acá Aquí que bueno, pasión, de gavilanes. pasión de gavilanes. Sí, esta fue, este, hice el papel de, para un programa de televisión, el papel de un gallero que nunca había tocado un gallo de pelea en mi vida y nunca había ido ¿no? a una gallera. Tuve que aprender a manejarlo, me picó como no tienes idea, Ay, el gallo bueno. este. Pero difícil, bueno, al final es, son experiencias, ¿no? Y estudios de personajes, así que fue bastante interesante. Toca. Claro, esa, locura. Esa. Corre, yo odio, odio todo eso que tiene que ver con las peleas de gallo encima. ¿Por acá? Sí, pero bueno, toca, toca. Otro gran peinado, no, Manuel. ¿Qué oye, es pero es que sí, siempre, no sé, siempre me peinan así. Ah, ok, bueno, ya yo iba eh, a preguntarte que si era que tú llevabas como que, ¿sabes? La propuesta del peinado. No, siempre me peinan así. <risa> y ahí estoy con, con una, la primera actriz, Cloti Luna, en el extraño caso de Jackie Lee Hyde. Wow. Si se dan cuenta, pues yo, a mí me gusta adaptar clásicos de la literatura, ¿no? Qué bueno. Y bueno, obviamente a mí me tocó el, el detective Utterson y ahí estoy visitando a la, a la cabana, a la señora. Oye, oh, wow. ¿Qué el hizo? fantasma de la ópera. Es? Eh, esa, esa fue una comedia, ¿sabes? Se llamaba Locas de Remate y era un, 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 un detective que también que, que se disfrazaba de la asesina para para descubrirle, entonces sí nos divertimos mucho con esa, con esa obra, de verdad. Casi el inspector Gadget. ¿Cuántas obras llevas hechas, Manuel? ¿Te acuerdas más o menos? Entre escritas y, ah, y dirigidas, uf, no sé, actuadas. Yo, actuadas llevo como fácilmente como 45, 50 horas. Este, y bueno, y en estos días estuve verificando la, los, los textos y oye, llevo casi como 30, 30 obras escritas. Wow, ya debiera wow. a, a hacer algo al respecto. Sí, no sabía un, que tenía tantas. En cuaderno oye, libro, no obras de Manuel Paz. Sí, exacto. Exacto, exacto. exacto. Oye, no veo ahí. Ahí eh, está ahí. feliz. Tienes muchas luces de colores. Estás como en un escenario feliz neon, de lo que escribiste. No sé si qué. Neon, si has test. escrito una obra, estás feliz. <risa> bueno, sí, esa es director ahí. Esa es. Sí, sí. No me acuerdo cuál le di a, a, a Rosa. Ah, ah, bueno, sí estoy. Ya, ya ahora sí. Ya. Si no la ves ahora, ah, te mando el los teatro. Tamolo. No, eso fue en el teatro en círculo. Alguna fotito que uno se hace ahí para, para, la emoción. para piropiarse. Ah, pues. Nos sí, una pues. foto para mostrarse nomás. Bueno, ¿Qué? chicas, si le quieren escribir, claro. arroba Manuel Paz. Sí. Bueno. ¿Tenemos más o ya? Listo, ya. ya? Ah, esa es para cerrar, para ah, que la gente ya, que okay, okay. Para que recuerden su rostro. ¿Cuáles son tus redes, Manuel? Bueno, este, mis redes, arroba Manu de J Paz. No soy DJ, soy de Jesús, pero es... bueno, si los que lo quieran confundir, pues mejor. Me llega ah, más, más Más trabajo. solicitud. Manu DJ arroba, Paz. Arroba Manu de J Paz. Me pueden buscar en Instagram y me pueden buscar en TikTok. Y me pueden buscar en Twitter, que es la misma 
cuenta. Para y todo. de paso también, si quieren, esto, ahí si quieren conseguir mis libros, porque oh, 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 voy a echar el comercial porque estamos en la feria del libro, y si quieren leer mis libros, pues también me pueden contactar ahí, y con mucho gusto, yo se los llevo en delivery, y este eh, se los firmo y les doy un regalito, así wow. que no se lo, es mejor que si lo compran en una librería, así que para que sepan. Oye, qué, qué chévere. Bueno. Muy bien. Manu, muy sigue bien. compartiendo todo en TikTok para que veas cómo suben los likes y las cosas. Tú no te preocupes por eso. Es que te lo dice ya Sara, me, que le da el ya me gustó la cosa. Ya me gustó la cosa. Está, está chévere el coso. Ese, sí, es cool. Este me gusta. Aquí también estuvimos viendo un poquito de la Feria del Libro Virtual para que la gente la vea, para que comparta este, y pueda vivir esa experiencia de manera muy buena, eh. desde la casa. Es buena, es muy buena. Bueno. Manu. ¿Qué? Ajá. Dilo tú. No, no, que nada, a, agradecerte por estar aquí, compartir con nosotros, compartir tus inicios, todo lo que, lo que te costó tener todos estos triunfos y nada, una, un aplauso de todo el staff de mujer. Wow. La verdad es que nos encanta tener a grandes actores y productores como tú. Pero ahora... Ahora, y guionistas, te, y escritores, y dramaturgos. De, de todo, de todo. Y, por eso dije, y productores, de todo. Y perseverante, que no se deja. Mira cómo se frota las manos. Mira Pero ahora, manos. ahora <risas> llegó el momento de retar a alguien y nosotros queremos saber a quién vas a retar ay, ay, ay. llegó el momento de la dulce venganza <risa> no eh, puedes retar para atrás al que te retó eso no funciona ¿eh? por las dudas que la venganza vaya no, para no, no. Ah, okay, 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 okay. este yo voy a retar a un gran amigo que le encanta los tiktok en serio <risa> no los odia ya me estoy dando cuenta por ese comentario capaz y ni tiene <risa> Manuel, ¿sabes si tiene TikTok o no tiene? No tiene, con esa risa ya lo dijo, no tiene No, no sé, pero me late que no Porque, este, pero, pero vamos a Yo voy a estar, yo, yo voy a ver este programa el otro ¿Cuándo es el otro jueves? Porque me voy a reír mucho Manuel, si no tiene, tienes que hacer que él tenga TikTok Si lo tienes Exacto. que hacer bajar y lo tienes que asistir en cualquier duda que tenga bueno, pero ¿quién es? Ah, sí. Queremos saber quién eh, es. Mi amigo, mi amigo del alma, país, eh, también eh, ¿Mira cómo lo estira? paisano, Rogelio Bustamante. Oh, 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 oh. Espérate, espérate. Mira, 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 Carolina, mira. ¿Aló? Ah, ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? Buenos wow, días, caro. Rogelio, ¿cómo estás? Bien. Te despertamos, ¿sabes quién te habla? Estaba haciendo el café. ¿Qué? ¿Con quién hablo? Con Sara, Carolina y Pablo. Le llamamos del banco tal para informarle que no ha pagado su fecha. Uy, nos cortó, nos cortó, Rogelio, nos cortó. Rogelio, bienvenido, mujer. ¿Qué Buenos pasó, días. Gente? ¿Cómo están? Súper, contentos por acá, Manuel, disfrutando que te ha retado para un gran compromiso la próxima semana. Espérate, ¿qué es Manuel? Uno, uno, uno que, le gusta, que no le gusta la guerra, uno que le gusta más el, la, la parte pacífica. Ay, Dios sí, mío, ese Manuel man. Paz. Ese mismo, Rogelio. Manuel Paz del mal. Ese. A ver, a Rogelio, ver me, imagino, me imagino que tú tienes TikTok, así que para ti eso no va a ser ningún tipo de estrés ni nada, súper contento. ¿Qué es TikTok? ¿Cómo? ¿Qué es TikTok? ¿Qué es eso? TikTok. Ay, bueno, ay, espérate. ay. ¿Cuándo? Ay, no. Mira, yo te no, cuento. No, ¿en Cual... serio? Rogelio, cualquier duda de TikTok lo puedes llamar a Manuel fuera de cámara. Él te va a asistir en todo lo que tiene que ver con la producción tiktokera porque él te hizo la maldad. Él fue el que te retó. Esa es la parte este, donde te está haciendo la maldad. Pero después, bueno, vamos a recorrer tu hermosa carrera de un gran actor que hay aquí en Panamá como es Rogelio Bustamante. Vamos a recorrer un poquito tu carrera también. Pero vas a tener que hacer unos tiktok iniciales. Ajá. Vida. Ay, la vida. Me la has puesto dura, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Aceptas el reto. Y tienen que ser 10 mínimos. No, no, no. Mentira. <risa> Mentira. No, Rogelio. No, Rogelio, no, ¿aceptas dale, dale, el reto dale, o no? Dale. Tú sabes, Pablo, que esto como cuando tienes ese dinerito antes de salir al escenario. Ah, pero cuando mariposa. Salgo, ya, ya, se pasó, ya. De todo lo que viene es gozadera. Así ah, que vale. Pero tú, ah, pero tú recorriste bastante escenario como para domar esas mariposas y darnos un gran material tiktokero, Rogelio. <risa> Bueno, dale, vamos a hacer el intentito porque la verdad es que eh, no tengo idea de cómo es. Ahí está, Manuel te va a asistir, promete Manuel y dice que va a estar pendiente la semana ya, que ya viene está. aquí en Mujer para compartir contigo un poquito tu carrera. Un gran actor de verdad, me tocó ver varias obras de él, así que lo vamos a disfrutar y nos vamos a divertir todos aquí contigo. 
La semana que viene te molestamos, Rogelio. Ay, ay, ay. ¿Listo? Cuenta con eso. Nos Buen fin de Aurelio. semana. Chao. Chao, Aurelio. Chao. Manuel, te queremos también. Un gusto compartir contigo. Cuídate. Muchas nos gracias. estamos viendo. Oye, Manuel, te manda Muchas para gracias que, por te la ma invitación. Te manda saludos el fanático, dice también. Gianni. Que perfecto. Muchas gracias ya. a ustedes, de verdad, por este espacio. ¿eh? No sabe ni quién es Gianni. Bueno, no importa igual. Te mandamos un saludo, Manuel. Gianni Bachi. Eres malo. No, Bachi. Yo creo que eres así.